ரெகுலரான லவ் ஸ்டோரியா இருந்தா நான் சத்தியமா ஆக்டிவ் பண்ணிருக்க மாட்டேன் இல்ல ப்ரொடக்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் ஏன் சாலரி ஆக்சுவலா பயங்கர பிளக்சுவேட்டிங் இருக்கு இப்போ கடைசி ரெண்டு வருஷமா வருமானமே இல்ல வெளியே நீ வந்து என்ன என்ன தானா பேசிக்க வீட்டுக்குள்ள கால் வச்சுட்டா தமிழ் தான் பேசணும் அப்படின்னு சின்ன வயசுல வந்து கிளாஸ் பீப்புள் லீடர் என்ஜினியர் நைன் பாயிண்டர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி இந்த ரிலீஸ் பண்றதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு அது நார்மல் ப்ராப்ளத்தோட எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு ஆக்ட்ரஸ் தான் வேணும் மேட்ரி முடிங்க கிடைச்சிருக்கு <laughs> 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 ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா ஜெனுவனாக நிறைய பேர்த்துக்கு பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஜெனுவனாக அவங்க படம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க என் என் அன்னைக்கு ஒரு ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணேன் ஸோ அவங்க சொல்லிட்டு தாங்க அவங்க ஒரு நாலஞ்சு பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன் ட்ரெய்லரை எனக்கு டீசர் ரொம்ப பிடிச்சி ட்ரெய்லர் ரொம்ப பிடிச்சி அவங்களே ஷேர் பண்ணிட்டு தாங்க ஸோ அந்த ஒரு ஒரு ஜெனுவனான லவ் நல்லாயிருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கூட்டத்தில் ஒருத்தன் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சில சமயங்கள் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய கேப் ஒன்று ஆச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டோடு வர்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்டு அதான் ஒரு லாங் கேப் வந்து எடுக்கிறீங்க ஸோ கூட்டத்தில் ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படம் நிறையா பேருக்கு வந்து அந்த படம் ரொம்ப இன்ஸ்பைராக இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஓப்பனாக பேசணும்னா நெகட்டிவிட்டிஸ் நிறையா வந்து இதாக இருந்தது ஸோ ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் எப்படி நெகட்டிவிட்டிஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க நெகட்டிவிட்டி வந்து எனக்கு எப்படி இருந்ததுனா இப்போ சரி நான் வந்து சினிமா பேக்கப் இல்லாத ஒரு ஃபேமிலிலேருந்து வரேன் ஓகே தாத்தா விவசாயம் பார்த்தார் எங்கள் அப்பா சென்னை வந்து பழப்புக்காக சென்னை வந்து அப்படி தான் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஓகே ஸோ அங்கேருந்து வர்றதுனால அந்த பட்டு பட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அது வந்து அந்த டைமை இழுத்துருது ஒன்று ஒன்றும் கற்றுக்கிறது வந்து இப்போ யாராக ஒருத்தர் வந்து இல்லை இது வந்து இப்படி ஹேண்டில் பண்ணு இது இப்படி பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ஒரு வழிகாட்டி யாராவது இருந்திருந்தாங்கன்னா எனக்கு ஒரு டைம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணிருக்கலாம் பட் கொஞ்சம் பட்டு பட்டு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ அதுக்கான டைம் இழுத்துருது வேறு எனக்கு என் வேலை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு என் ஒர்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஒர்க் இருக்க வரைக்கும் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் எனக்கு இவ்வளோதான் அதில் தெரியும் இந்த நெகட்டிவிட்டி எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாலும்னு தெரில ஓகே எனக்கு ஒர்க் பண்ணி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் சந்தோஷமாக இருப்பேன் ஒர்க் இல்லைனா கொஞ்சம் சும்மா கொஞ்சம் டிப்ரெஸிங்காக இருக்கும் அந்த டைமில் என்ன பண்ணுறதுனா தெரியும் நீங்கள் அந்த அப்படி கேட்டிருந்தீங்கன்னா சொல்லிடுறேன் இப்போ நெகட்டிவிட்டியாக நான் அதை பார்க்கல நெகட்டிவிட்டியாக அதை பார்க்கல ஓகே அண்டு ஓமை கடவுளே பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்தது ஓகே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சீனியர் க்ரெஷ்ஷை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அசோக் செல்வனுக்கு மேட்ரிமோனியில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அவரோட இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஓகேவா ஆல்ரெடி ரெடியாக வச்சுருப்பீங்க வச்சுருக்கேன் ஓகே அண்ட் ஃபுல் நேம் என்ன அசோக் செல்வன் ஓகே ஃபுல் நேம் அதே தான் ஸோ அசோக் செல்வன் ஏஜ் கேட்குறாங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி உண்மையான ஏஜே தேர்ட்டி நைன் ஓகே இல்லை கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க ஸோ தேர்ட்டி ஜெண்டர் ஆப்வியஸாக மேல் ரிலீஜன் இஸ் தேவையா ரிலீஜன் நான் இது எங்கேயும் இப்படிலாம் சொல்கிறது இல்லை ஓகே இல்லை உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு எப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி என்ன <laughs> 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 எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 ஆக்ட்ரஸ் தான் வேணும் அதெல்லாம் ஆக்ட்ரஸ் தான் வேணும்னா நான் என் மேட்ரி முடி ரைட் ஓகே அண்ட் அவங்களோட சேலரி எதுவும் எனி திங் 
இருக்கும் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பாக்குறது <laughs> 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 ஸ்கிரிப்ட் வந்தால் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் எனக்கு பண்ணணும்னு பயங்கர ஆசை ஏன்னா இப்போ என் அப்பா தாத்தா எல்லாமே வந்து கிராமத்தில் தந்தவங்க நான் மூணு வயசுலேருந்து சென்னையில் வளர்ந்துட்டேன் பட் எனக்கு அந்த ஊரோட டச்சு எப்பவுமே இருந்திருக்கு எந்த ஊர் ஊரோட நீங்கள் ஈரோடு பக்கத்து ஈரோடு பக்கத்து ஸோ எதுக்கு எடுத்தாலும் நாங்கள் அங்கே ஊருக்கு போயிட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அங்கே இருக்கவங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க எப்போ எங்கள் நம்ம ஊர் பற்றி எப்போ வில்லே எப்போ வில்லேஜ் எப்போ பார்த்தாலும் சிட்டியே பண்ணிருக்கு அப்படின்னு ஓகே ஸோ எனக்கு வில்லேஜ் பண்ணி எனக்கு பர்சனாக ரொம்ப ஆசை பட் அதுக்கேற்ற ஸ்கிரிப்ட் வரணும் நானே உட்காந்து பண்ண முடியாது ஸோ டேரக்டர்ஸ் பார்த்துக்கங்க இவ்வளோ ஒரு சாமிங்கான அழகான ஹீரோ வந்து வில்லேஜ் பேசிஸில் ஒரு படம் நடிக்க போகிறாரு அண்ட் அவங்களாம் உங்கள் ஊருக்காரங்க தான் ஈரோடுக்காரங்க தான் ஓகே அண்ட் நேட்டிவ் பிளேஸ் என்னவாக இருக்கணும் உங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் சீரோட் சொல்லிட்டீங்க சோ அவங்களுக்கு நேட் ஆபியஸா சிட்டின்னு சொல்லிட்டீங்க எனிதிங் ஓகே எனி எனிதிங் சொல்ல வர நீங்க ஓகே மதர் டங் மாட்டிக்கிட்டீங்க உண்மையா மதர் டங் சி எனக்கு எதா இருந்தாலும் ஓகே பட் தமிழ் பேசنا எனக்கு पर्सनலா ரொம்ப பிடிக்கும் கேக்க நல்லா இருக்கும் ஓகே தமிழ் பொண்ணு வேணும் அப்ப ஆ போட்டுறேன் ஓகே அண்ட் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் ஆபியஸா தமிழ் அதே சொல்லிட்டீங்க அண்ட் சரி இப்ப உங்களுக்கு ஃபேமிலி டீடைல்ஸ் கேட்டுறாங்க நம்பர் ஆஃப் பிரதர்ஸ் எத்தனை பேர் ஓரக்கா ஒரு <laughs> 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 நடத்தணும் ஏற்றுமதி உலகம் அப்படின்னு ஓகே எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பற்றி இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் தமிழ் மேகசின் ஸோ ரெண்டு பேருமே எழுத்தாளர்கள் தமிழ் பட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி வீட்டில் சின்ன வயசில் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க வெளியே நீ வந்து என்ன என்ன தவணா பேசிக்க ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே கால் வச்சுட்டா தமிழ் தான் பேசணும் அப்படின்னு ஸோ தமிழ் பட்டு ஜாஸ்தி அம்மா வந்து இப்போது நாங்கள் ஒரு கம்யூனிட்டியில் இருக்கோம் போரூர் பக்கத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வீடு இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து தமிழ் சங்கத்தோட தலைவி அம்மா தான் ஓகே ஸோ வேறு நான் அக்கா வந்து டிஜிட்டல் மீடியா நடத்தியிருந்தாங்க ஒரு வருஷம் அக்கா வந்து பயங்கரம் அம்பிஷியஸ் இந்த இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் இது சாதிக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் அது ஸோ நாலு வயசில் ஒரு பையன் இருக்கான் அக்காவுக்கு சச்சித் அவன் பேர் இப்போ தான் நிறையா பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ நேற்று வந்து வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தான் எங்கள் அம்மா ஃபோன் வந்து எனக்கு மாமா சீக்கிரம் வந்துடுங்க லேட்டாக வராதீங்க அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தான் எனக்கு கேட்க ரொம்ப என்னென்ன இவ்வளோ பேசுகிறான் அப்படின்னு இருந்தது ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வளர்ந்துட்டுருக்கான் மச்சான் அக்காவோட ஹஸ்பண்ட் அவர் வந்து இன்டர்நெட்டில் இந்த டிராஃபிக் ஸ்டியரிங் அது அது பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு என் அக்காவுக்கு பயங்கர சப்போர்ட் அக்காவும் நானும் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் இந்த படத்துக்கு ஆமாம் மாற்றி ஸோ அக்கா ப்ரொடக்ஷனில் இறங்கணுன்னே ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பண்ணது மச்சாங்க ஸோ அவர் பயங்கரமாக சப்போர்ட்டு எனக்கு வந்து ஒரு எங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஆசை இருந்தது ஒரு எல்டர் பிரதர் இல்லையே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கைட் பண்ணவோ இல்லை தலையில் கோட்டவோ யாரும் இல்லை அப்படின்னு பட் அந்த அந்த பொசிஷன் மச்சான் ஃபில் பண்ணுறாரு ஸோ அம்மா வந்து சப் எடிட்டராகவும் இருந்தாங்க அப்போ நடத்துகிற மேகசின் மேகசினுக்கு துணை ஆசிரியராக இருந்தாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃபேமிலி ஓகே ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் அந்த இதை பற்றி நானே கேட்கலாம் நினச்சேன் எவ்வளோ கஷ்டம் ஆக்சுவலி சி இது நான் பய எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஓகே ஓகே கஷ்டம் தான் பட் ஃபஸ்ட்டு டே இந்த கதையோட ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து நான் இருக்கேன் ஏன்னா அஷ்வத்ரா ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த ஐடியாஸ் வந்து எனக்கு தெரியும் அது வந்து 
படமாக மாறும்போதோ இல்லை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும் இப்போ நாங்கள் படத்தை பார்த்தாச்சு அப்போது வந்து ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது ஒன்று க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கஷ்டம்லாம் கொஞ்சம் மறந்துடுது ரொம்ப அழகான ஒரு ப்ராசஸ் படம் எடுக்கிறதுங்கிறது ஸோ அது உள்ள ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்க்குறது நல்லா இருக்குது பட் அதை தாண்டி நிறைய ப்ரெஷரு ஏன்னா எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயத்தை நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கும் நிறைய பேர்கிட்ட ஃபேவர் கேட்கணும் ஆமாம் இல்லைன்னா பட்ஜெட்டில் பண்ண முடியாது ஸோ அது கேட்கணும் நிறைய பேர்கிட்ட அது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கேட்கணுமா அப்படின்னு சரி ஃபஸ்ட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக் நிறைய ஃபேவர் கேட்கணும் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு நம்பர்ஸே பிடிக்காது நம்பர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆமாம் அதனால் என் அக்கா பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஷீ இஸ் இந்த வீட்டிலலாம் இந்த ப்ரில்லியண்டான சைல்டு இருப்பாங்கல்ல கொஞ்சம் <laughs> 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 பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கும் இன்னும் தமிழ் சொன்னால் மேய்க்கிறது 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 வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் வந்து எல்லோரும் ஒரு ஒரு மூடில் இருப்போம் ஸோ அது மேய்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி இது ரிலீஸ் பண்ணுறதுலாம் பிரச்சனையாக இருக்குது அது நார்மல் ப்ராப்ளத்தோட எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள் பட் என் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் லைக் ஏ சைட் ஃபைனல் அவுட்புட் பார்க்கும்போது அந்த பிரச்சனைலாம் கண்ணு தெரியாது ஓகே இன்னும் ரெண்டு இது இருக்குது பட் அது பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபைனல் அவுட் பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிங்க நிறையா படங்கள் வரப்போகுது ஃபோர்டீன் அன்னைக்கு வரிசையாக ஸோ ஹவு ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இந்த படம் மற்ற படங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது சி வேலண்டைன்ஸ் டேக்குன்னு ஒரு மூடு இருக்குது லைக் ஃபெப்ரவரிக்குனே ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்கான கரெக்டான படம் ஓமை கடவுள் நாங்கள் பிளான் பண்ணல படமே சூஸ் நாங்கள் டிசம்பரில் வரலாம் தான் இருந்தோம் ஓகே பட் படமே அப்படி சூஸ் பண்ணிக்கிச்சு படமே அந்த டிசிஷன் எடுத்துருச்சு ஸோ இது ஒரு ரெகுலரான லவ் ஸ்டோரி இல்லை ரெகுலரான ரெகுலரான லவ் ஸ்டோரியாக இருந்தால் நான் சத்தியமாக ஆக்டிவ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இல்லை ப்ரொடக்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட்டு நடிச்சிருக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா நிறைய லவ் ஸ்டோரி வந்து எனக்கு பிடிக்கல எதுவும் பட் இதில் வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஃபேண்டஸி எலமெண்ட் ஒன்று இருக்குது எல்லாருமே <laughs> 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 அதுவும் இல்லாமல் சரியான டெக்னிக்கல் க்ரூ ஒன்று இருக்குது டில்லி பாபு சார் வந்து ராட்சசன் அப்புறம் இது பண்ண இதை பண்ணுறாங்க உண்மையாகவே இப்போ நாங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் தான் பண்ணுவோம் ஃபுல் மணி அண்ட் ரிலீஸ் எல்லாம் ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி தான் பண்ணாங்க ஸோ அவருக்கு வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஒரு புது டீமை நம்பி இறங்கினதுக்கு ராட்சசன் முடிச்சு எந்த பெரிய படம் ஆனால் ஆமாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் இதை நம்புறாருன்னா ஒரே காரணம் தான் ஒன்னு <laughs> என்ன <laughs> 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 அப்புறம் அப்புறம் வைக்கிறேன் ஓகே அந்த நீங்கள் வந்து ஏதாவது வா அதாவது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட எந்த ஸ்பெஷலாக இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் அதுதான் கடைசி சரி அதை லிஸ்ட்டில் போட முடியாது இப்போ இந்த மேபி வயசானதில் இப்போதைக்கு என்னென்னா பார்க்குற ஒரு என்ன ரசிக்கிறேன் அப்படின்னா கைண்ட்னஸ் ஓகே கைண்ட்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டே இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது அதாவது மற்றவங்களுக்கு யோசிக்க யோசிக்கிற தன்மை ஸோ அதுதான் நான் எனக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவான குவாலிட்டி ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட எது இருக்கும் அப்படின்னா கைண்ட்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது லிஸ்ட்டில் போட முடியுமா எனக்கு தெரியல பட் இதுதான் நான் ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் பார்த்துட்டு 
அந்த அசோக் செல்வன் அவர்களுக்கு நல்ல படிச்ச ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ற ஒரு பொண்ணு இருந்தா ஆப்வியஸா பிடிச்ச வேலையை பண்ணா போதும் என்ன <laughs> கிடைக்கும் <laughs> ஸ்கிரிப்டாகவும் சரி விஜுவலாகவும் சரி விது கேமரா பண்ணியிருக்காரு சூப்பராக இருக்குது ஸோ விஜுவலாகவும் சரி மியூசிக் லியான் மியூசிக் கலக்கி கலக்கிருக்காரு கலக்கிருக்காரு ஸோ இது எல்லாமே அந்த அந்த ஒரு அழகான ட்விஸ்ட்டு இது எல்லாமே வந்து ஒரு தியேட்டருக்கில் பார்த்தா மட்டும்தான் அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் ஆகும் ஸோ அது டெஃபினட்டாக ஒர்க் ஆகும் அது இல்லாமல் இது ஒரு ரெகுலரான லவ் ஸ்டோரி இல்லை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்கிரிப்ட்டு ஸோ ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் இட்ஸ் இட்ஸ் வெல் மேட் ஃபிலிம் எஸ் ஸோ இதுதான் நானே சொல்லிட்டுருக்கேன் ஓகே அதுதான் ப்ரோ எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு இது நான் சொல்கிறேன் இது வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேனால் லவ்வர்ஸ் ஃபிலிமாக பொசிஷன் ஆகிடுச்சு பட் லவ்வர்ஸ் ஃபிலிம் தான் கோரில் லவ் ஃபிலிம் தான் பட் இதை தாண்டி இந்த ஃபேண்டசி எலமெண்ட் வந்து கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த டிக்கெட்டு இந்த ஸ்பேஸ் இதுன்னு ஒரு ஒரு இன்னும் நிறையா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிட்ஸுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து